。上一期视频当中，我们使用了人脸识别技术来。嗯，分析到底在金门帆船事件当中，那一个可疑的渔民是不是中共海军的问题？今天呢，我们使用同样的技术来尝试翻一翻陈年旧案啊，两年前沸沸扬扬的这个铁链女事件啊，就是被囚禁的这位铁链女，她到底是网上谣传的李莹呢，还是官方认定的小花梅？今天我们会。尝试解答这个问题。当然呢，我们并没有任何意愿想要帮政府洗地啊，也不想啊翻案。嗯，不管今天的结论是什么样子，我觉得没办法改变啊。整个事件当中，啊，被侮辱、被损害的这个女性的一些权益，最后哪怕是官方的一个权威的调查结论发布了以后，也是相当多的人不认可这个结论啊。想想看，其实也是蛮可悲的一个事情哈。呃，开始之前先做一个简单的免责声明啊，在我的频道当中，我在不同的视频当中经常会啊尝试用不同的技术分析啊最热门的一些时事的新闻啊，我当然不会吝惜跟大家分享怎么样使用这些工具，但是呢，我也不希望就是呃、啊、我们。拿着这些工具，然后啊、呃，有了这个铁锤以后，就看到什么都像是钉子，都想是锤两下。如果如果你真的是呃忍不住想要去找钉子去锤的话，我希望你是为了公共利益去锤，不要拿着这些工具去啊、呃、考验你身边的人，不要去考验人性啊、呃。比如说，你不要拿着我之前啊、呃、视频当中提到的这个啊、呃、表情分析的工具。呃，去分析啊，你自己的男朋友他去参加了同学会之后，跟他的初恋情人是不是啊有过心动啊？你也不要拿我今天视频当中会分享的这个人脸分析的工具，去分析你的女朋友在卸妆前后是不是同一个人。开始以前，我们先要简单的介绍一下今天我们要使用的这个人脸分析的工具，也顺便做一个校准。我们会使用的是亚马逊的一个人脸分析的工具啊、呃，它会把一张照片放到这个系统里面以后，它会判断这个照片是不是啊、呃、人脸，然后看起来是不是女性的脸，然后大概年龄范围是多少，是不是微笑什么之类的。比如说，我们把这个铁链女的照片放进来，它就会有一个判断，大概年龄范围是多少。如果要判断两个脸是不是同一个人的话呢，我们只需要先把一个。照片放到左边，完了之后弄另外一个照片放在一起，系统就会分析并且判定这两个照片是不是同一个人，然后给出一个相似度的一个呃这个具体的数值，方便大家参考。这就是大概的一个工作的方法。那为了校准一下这个系统的话，我先把我本人的照片拿出来，然后。系统会分析我大概当时是一个什么样的年龄，我觉得系统判定的这个年龄范围还是相当的精准的，啊，与此同时呢，为了模拟这个铁链女当时被发现时候的一个状态，我专门找了自己刚刚起床特别懵逼的呃一张照片，以及我当时呃登上我的第一座五千米雪山的时候的一个特别辛苦、特别劳累的一个状态。也找了我刚刚毕业特别滋润的时候的一个照片，以及作为比比时候的一个照片。那除了比比时候的照片，它会判定我跟成年以后的照片不是同一个人之外，所有其他的时间点系统都能够非常准确的识别出这是同一个人。所以根据我刚才自己本人的一些照片来比对的结果来看，我觉得这个亚马逊的人脸识别工具还是相当精准、相当靠谱的。OK， 我们先简单梳理一下当其时涉及到的案件当中的各种资料。嗯，很多人一直都很想解开的一个谜团，就是铁链女她到底是李莹呢，还是杨庆霞？首先，我们会找到当其时呃，董志明跟杨庆霞的一个结婚证。在这个结婚证当中，我们可以得到几个关键的信息，就是。领证时候，这个呃小花梅杨庆霞大概可能是在二十九岁左右，然后铁链女事件发生的时候，她大概是在五十三岁左右。我们把小花梅的照片从结婚证当中抠出来以后，会发现她的这个分辨率相当的低，照片非常的模糊，所以网上有人会
，把它的这个原始的抠图做了一个修复，看起来就会清晰很多。那我们首先会对比一下原始的抠图跟修复图，那系统基本上认定它们之间有 99.4% 的相似度。OK， 所以我们其实可以参考一下，如果只分析啊、呃、结婚证原始抠图的话呢，系统给出来的这个年龄段的判断不是那么的准确，因为原始图实在是分辨率非常的低，这个有效的信息。非常的少，很难让我们的这个 AI 有一个非常准确的判断，这是可以理解的。如果我们把修复图给系统来判定的话呢，这一次呢，人工智能就能给出一个非常准确的年龄的这个判定。这张照片是来自于小花梅杨庆霞的身份证的照片，但是发证日期并不太明确。领证时候，这个人的年龄也没有得到一个非常详细的一个信息。那如果把身份证照片进行一个分析的话，系统给出来的年龄判断也是相当准确的。这张照片是另外一个版本的小花梅，据说是来自于小花梅舅舅的手机。与此同时呢，我们也找到小花梅。同母异父的一个妹妹的照片，两个人的五官轮廓跟神情看起来是相当的这个相似。如果把这个版本的小花梅进行一个分析的话，这个时候系统给出的一个年龄范围的判断也是不太靠谱的，这也是可以理解的，因为这张照片的分辨率也的确不太高，然后可用的这个信息其实相当的有限。网上传的沸沸扬扬的一个说法就是。铁链女实际上是失踪的李莹啊，那我找到了李莹的这个照片，然后也有她的爸爸妈妈的一个照片作为一个参考。李莹的话呢，她大概是1984年出生啊，事发的时候应该是38岁左右。OK， 那分析一下李莹的照片，系统给出的这个年龄范围，我觉得是相当准确的。我找了不同时期、不同角度的铁链女的照片啊，放在这个地方，待会儿我们会用来一一做比对。我们可以看到，系统对于不同角度、不同时期拍摄的铁链女的照片，都给出了非常相似的一个年龄范围的一个判定，而这个判定与杨庆霞的出生日期是吻合的。那接下来我们就会开始尝试用刚才提到的这些照片来进行一一比对。尝试还原事情的真相。首先，我们要回答问题：零到底铁链女是不是铁链女本人？我们会把刚才提到的四张铁链女的照片一一进行比对，系统判定这四个铁链女的照片是同一个人。OK， 所以我们会来到问题一：到底铁链女是不是李莹 ？OK， 我们把李莹的照片和。铁链女不同角度的照片进行比对，系统都判定他们不是同一个人。与此同时，我们把李莹的照片跟小花梅少女时期的照片做比对，系统判定他们不是同一个人。我们把李莹的照片跟中年版本的这个小花梅做比对，系统判定他们不是同一个人。把李莹的照片跟另外一个版本的小花梅做比对，系统也判定他们不是同一个人。所以到这里，我们基本上可以认为李莹跟这个铁链女案件应该是无关的，铁链女不是李莹。接下来我们去到第二个问题：铁链女是不是这一个版本的小花梅？我们把不同角度的铁链女的照片跟这一个版本的小花梅做比对，基本上他们都认为不是同一个人。但是铁链女的近况的照片跟这个版本的小花梅做比对的时候，系统认定他们有 90.2% 的这个相似度。我们姑且把这个发现按下不表，继续。我们把从杨庆霞结婚证上抠出来的原图跟这个版本的小花梅进行比对的话，系统判定他们之间有 99.4% 的相似度。这个相似度的数值还是相当高的。然后修复过的这个版本的杨庆霞的照片，跟这个版本的小花梅之间有 97.5% 的相似度。然后中年版本的杨庆霞与这个版本的小花梅之间，都还有 86.1% 的相似度。所以基本上我们可以判定，就是
。这一个版本的小花梅，她大概率不是铁链女，但是。他大概率跟杨庆霞、小花梅的少女版本跟中年版本是同一个人。对，接下来我们要回答第三个问题，就是铁链女她到底是不是杨庆霞，是不是小花梅？我们首先把少女时期的小花梅跟铁链女不同角度的照片进行比对，系统都认定小花梅少女版本的。这个照片跟铁链女的照片，他们不是同一个人。然后，如果把少女时期的小花梅跟中年版本的这个小花梅做比对的话，系统认定他们之间有 93.1% 的相似度。如果我们把中年版本的小花梅跟铁链女不同时期的照片做比对的话，系统基本上都认定他们是同一个人。所以这个问题的答案就是，少女时期的小花梅跟铁链女的照片不是同一个人，但是中年版本的这个小花梅跟铁链女是同一个人。所以基于刚才人脸分析的这个结论的话，我们可以有如下的一些推断：就是铁链女很明显她不是李莹，铁链女也很明显她。不是少女时期的小花梅，但是铁链女是中年版本的这个小花梅。在完全不预设任何立场的前提下，我们可以得出的结论就是，李莹基本上与本案无关，我们可以把它排除出去。然后，少女版本的这个小花梅与这个中年时期的这个铁链女不像同一个人。似乎是可以理解的，因为在经过这么多年以后，他的长相可能已经完全发生了变化。我觉得这里姑且不谈。然后系统认定这个少女版本的小花梅跟中年版本的小花梅似乎是同一个人，不过他这个相似度只有 93% 如果能去到 95% 以上的话，我觉得我的这个呃信心会更足一些。然后，中年版本的小花梅跟铁链女看起来应该是同一个人，不过前提就是，中年版本的这个小花梅，身份证上的这个小花梅，她到底是不是铁链女本人？我觉得这个目前要打一个问号，因为不排除是铁链女事件已经发生以后，如果她把这个铁链女带去拍摄了这个身份证的照片，那当然他们就会是同一个人，对不对？我们对比一下官方的调查结论啊，官方认定铁链女不是外界认为的李莹，我觉得他这个认定的结果呢，与我们刚刚人脸分析的结果是完全吻合的。然后官方认定杨庆霞就是小花梅，就是铁链女，我觉得这个认定的结果呢，也是基本上与我们刚刚人脸分析的结果相符。不过前提就是，就像我刚才提到的。如果啊、呃，中年版本的这个小花梅，她有身份证拍摄时候的一个非常关键的证据，就是当时做了一个身份的一个核实，确定拍摄这个身份证的人本人是小花梅杨庆霞的话，我们可以认定杨庆霞就是铁链女。至于少女时期的这个小花梅，我们系统认定他们两个人不是同一个人，但是这件事情没有办法证实或者证伪，我们只能够推测，因为容貌有差异是可以解释的。之所以啊，少女时期的这个小花梅与铁链女的这个照片，两个人在容貌上相差这么的大，官方的解释就是说，首先啊，网上流传的这些照片是修过图的，其次呢。年龄增长会造成这个皮肤啊、毛发呀，甚至可能牙齿各方面都会有很大的变化。我觉得基本上我是可以认可这些解释的。为了向大家解释这个啊，青少年时期跟成年以后容貌固定以后之间的这个差异，我还是拿 UP 主本人的这个照片来进行一个分析跟判断。比如说我本人幼崽版本跟大叔版本，系统判定我们不是同一个人。哪怕是在不同时期的幼崽版本，系统也认定
不是同一个人。所以其实我觉得我是可以接受官方关于这个容貌差异的一个解释的。当然，必须要说明一点的，就是其实，在类似这种案件调查当中 ，DNA 的这个识别技术很明显是比人脸分析这个技术是更可靠的一个手段。呃，因为其实一个人的相貌，除了会随着时间发生变化以外，啊，整容技术甚至图像后期的处理，都可能导致说系统判定两个人不是同一个人。所以，人脸分析的这个技术，它适用的一个场景是相当有限的。不过，话又说回来，对于只能通过网络见证的我们这些群体来说，啊，大家没有机会，啊，可以接触到第一手资料，所以也只能够使用人脸分析这个相对来说没那么可靠的技术，啊，这个是网络见证的一个无赖吧。今天我们这个人脸分析的技术，其实。事实上，证明了在当时王局治安关于这个铁链女案件当中，他经常会被人诟病的一点，就是当其实王局他坚持基于认定杨庆霞是小花梅的这个立场来评论这件事情，同时期很多自媒体的主播啊，都尝试认定说这个。小花梅实际上就是李莹，然后对于政府的公布的这个调查结论是非常的不认可，所以我觉得王志安在当其实首先能够做出这么一个判断，我觉得他是非常有远见的。更何况如果你做节目的时候，你随大流，就是啊，认定这个李莹才是这个铁链女，然后政府只是为了掩盖真相。我相信更多的观众会喜欢这种阴谋论，而且也是更好的一个情绪发泄的一个出口。但当其时的这个王局自然，他没有随着流量去随波逐流，而是坚持自己一个中立客观的立场。我觉得现在回想起来，他的这种坚持其实是非常难能可贵的。这就是我今天要给大家分享的内容。如果您觉得我的分享对您有帮助的话，请记得点赞并订阅我的频道。祝您有心情愉悦的一天，谢谢。